జీసస్ బుద్ధ మహమ్మద్ మహావీరా జరాదృష్ట లావోజ్ ఈ మహానుభావులు చెబుతూనే వచ్చారు ఇగో ఇగో తీసేయండి అహంకారాన్ని తీసేయండి ఇగోని అంటు పెట్టుకోబోకండి చీకటిని అంటు పెట్టుకున్నట్టే ఇగో ఇగో తీసేస్తే అహంకారం తీసేస్తే జీవితం సమృద్ధిగా ఉంటుంది మరి పతంజలి మహర్షి ఏం చెప్తున్నారు వివేకము ఆ వివేకం వల్లనే మనం ఎరుక కలిగి ఉంటాము నిత్యానిత్య నిత్యము అనిత్యము అనే విచారణ ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము ఆ వివేక విచారణ వలనే మనం చేస్తున్న పనులు దుఃఖం వైపుకి తీసుకెళ్తున్నాయా ఆందోళన వైపు తీసుకెళ్తున్నాయా గత జన్మల గత అనుభవాల వైపు తీసుకెళ్తున్నాయా అలాగే మూడు గుణాలు ఉన్నాయి తమో గుణము రజు గుణము సత్వ గుణము అలాగే మైండ్ సంబంధించి అవిద్య ఉంది అవిద్యకు తోడు అవిద్య ఉంటే చాలు అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ లేకపోతే చాలు మిగతా అన్ని వచ్చి చేరతాయి ఇవన్నీ మహర్షి పతంజలి మహర్షి చెప్తూ వచ్చా మనకి తెలుసు జీవితం అంటే దుఃఖము ఉంటుంది జీవితం అంటే బ్రహ్మానందము ఉంటుంది అని కానీ మన జీవితం గురించి ఎక్కువగా ఒక వ్యక్తికి ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు మరొక వ్యక్తి దుఃఖంగా ఎందుకు ఉంటాడు అది ఇంపార్టెంట్ ఒక విషయం గురించి మాట్లాడటం కాదు లైఫ్ గురించి ఒక వ్యక్తి లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే విత్తనం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు విత్తనం లైఫ్ ఎలా అవుతుంది విత్తనం విత్తనమే అవుతుంది జీవితం చుట్టూ అంటే లైఫ్ విత్తనం అంటే ఇంకా అది జీవి జీవితం కాదు విత్తనంలో జీవితం ఎలా ఉంది అది ఆశ భవిష్యత్తులో అది అవుతుంది పలానప్పుడు ఆ విత్తనం మహావృక్షం అవుతుంది ఆ విత్తనం ఒక అద్భుతమైన పుష్పాలు పూస్తాయి అనేది ఒక ఆశ కళ ఒక కల్పన జీవితం వాస్తవంలోకి రాలేదు ఎప్పుడు విత్తనంగా ఉంటే సో మన మాటలు ఎలా ఉన్నాయి విత్తన రూపంలోనే ఉన్నాయా విత్తనం అంటే ఏంటి మళ్ళా మన ప్రామిస్ విత్తనం అంటే ఒక సంకల్పం బట్ నాట్ ఆ సంకల్పం భవిష్యత్తులోనే ఉంది విత్తనం విత్తనంగానే ఉంటే అది భవిష్యత్తులోనే ఉంది నాట్ ఇన్ రియాలిటీ అథెంటిక్ లేదు జీవితంలోకి రాలేదు అది తెలియదు ఎక్కడికి పోతుందో ఏమో ఆ విత్తనం మనకై మహావృక్షమై పోతుందా మధ్యలోనే పోతుందా తెలియదు సో యుర్ మనం అలాగే మన మాటలు ఆలోచనలు ఇట్లా ఉన్నాయి ఆ వివేకం ఉందా మనలో ఆ విచారణ ఉందా ఆ రియలైజేషన్ ఉందా మనం ఆలోచించే మాటల్లో కానీ ఆలోచించే మాటలు అంటే మాటలే ఆలోచన మాట్లాడే మాటల్లో కానీ ఆలోచించే ఆలోచనలో కానీ థాట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వర్డ్స్ ఆ ఆలోచనలు ఎక్కడ ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో ఉన్నాయా వర్తమానంలో ఉన్నాయా వాస్తవంలో ఉన్నాయా గతంలో ఉన్నాయా దరిద్ర క్వశ్చన్ 
చిత్తనంలో ఉన్నాయి అది ఇంకా స్లీప్ స్టేట్ లోనే ఉంది భవిష్యత్తులోనే ఉంది ప్రామిస్ లోనే ఉంది ఆశావాహకంగానే ఉంది నీ ఆ మాటలు ఆశావాహకంగానే ఉన్నాయి ఈ వాస్తవంలో లేవు అంటే స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ లీవింగ్ జీవించడంలే నీ దుఃఖం అంతా భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది అనే దుఃఖం ఆ భవిష్యత్తు ఆ విత్తనంలోనే ఉంది నువ్వేది విత్తున్నావు విత్తున్నావు దుఃఖం అనే విత్తనం విత్తుతున్నావు ఆ దాని నుంచి ఆ యొక్క విత్తనం నుంచి నువ్వు బయటికి రావడానికి లైఫ్ లోకి రావడానికి ఇష్టంగా లేదు ఇలా ఉంటుంది అబ్బాయి సో ఎక్కడ ఇరుక్కున్నావు నైనా నీ ఆలోచనలో ఎక్కడ ఇరుక్కున్నావు దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనిషికి తన పాత అలవాట్లే సౌకర్యంగా ఉంటాయి కొత్తవి తీసుకోవడానికి శాసించడానికి ఒప్పు ఎప్పుడు ఏదో జరుగుతుంది అలా అనుకుంటూ ఉంటాడు ఈ నరకం నుంచి స్వర్గం ఎక్కడ వస్తుంది నీ ఆలోచించే విధానంలో నరకంగా పెట్టుకుని స్వర్గం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా ఎలా సంభవం అవుతుంది ఎక్కడా లేదు నువ్వు విత్తిన విత్తిన బట్టే ఉంటుందంతా ఆ పిల్లవాడు ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఆనందంగా ఉంటాడు ఆ ముసలివాడు దిగులుగా ఉంటాడు అపోజిట్ గా ఉంటాడు అయితే ఆ ముసలివాడు ఇప్పుడు ఇంకా ఆ ఫ్లవర్ అయ్యి ఇంకో మెచ్యూర్ అయ్యి ఫ్లవర్స్ అయితే ఆ పుష్పం సహస్రదల తమను విచ్చుకుంటే ఆ సహస్రాల స్థితిని చేరుకుంటే దర్పణం వస్తుందా అది దేంట్లో వృద్ధత్వం కావాలి న్యాయంలో వృద్ధత్వం కావాలి సాధనలో వృద్ధత్వం కావాలి వయసు అనేది ఇల్లుజను ముసలితనం అనేది ఇల్లుజను నువ్వేనుకుంటే అదే అవుతావు అది కాదు ముఖ్యం నీ సాధనలో నీ జ్ఞానంలో నీ ఎరుకలో నీ అవేర్నెస్ లో నీ మెలుకువలో నీ వాచిపూర్నెస్ లో నీ సాక్షితత్వంలో వృద్ధత్వం కా ఫ్లవర్ కా అది అక్కడ ఉన్న విషయం ఆ పిల్లవాడు ఎప్పుడు ఆనందంగా బ్రహ్మానందంగా తన సహజిస్తూ ఉంటాడు ఆ పసివాడు నువ్వేమో ఎక్కడో ఏమిటో ఎక్కడున్నావో ఏమిటో అదనమాట so take care of yourself ni gurinchi nu pattichuko nu ekkada unnao ni aalochana ekkada undi ni aalochana arithe ekkada undi there is the question so chinna pilwaadu dukkham untundi peda evaru dukkham varike enta chettu anta gaari okay paathra unna ఆ పిల్లవాడు అప్పుడే జర్నీ స్టార్ట్ చేశాడు ఈయన భారాలు మోసుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ పెద్దవాడు ఆ ముసలివాడు జీవితంలో కొన్ని భారాలని మోస్తూనే ఉన్నాడు ఇంకా వదిలిపెట్ల మైడర్ ఫ్రెండ్స్ జర్నీ ఇలానే జరుగుతుంది జీవితంలో టుమారో రేపు 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 అని ఎదురు చూపులే సరిపోతున్నాయి నీ నిన్న నిన్ననే రేపుగా మారిపోతుంది ఆ నిన్న ఈ రోజు అయ్యింది ఈ రోజు రేపుగా అవుతుంది అని మేము అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ జరుగుతున్నది ఏంటో మనకు తెలుసు నిన్నటి విషయాలే ఈ రోజు ముచ్చటించుకుంటూ ఉంటాము కాబట్టి ఈ రోజు ఇరుతున్నవే మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ కోసుకుంటూ ఉంటాము ఇది జరుగుతున్న కథ కష్టానికి దుఃఖానికి గల కారణం ఏమిటి నీ విత్తనాలు నీ ఆలోచన విత్తనాలు నీ ఆలోచన విత్తనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకో ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ ఇదే విషయాలని మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు మరొక రూపంలో మరొక రూపంలో కంటిన్యూ చేయండి వాచ్ చేయండి అవేర్ గా ఉండండి ఏ కారణం వలన మనకి దుఃఖం వస్తుంది అంటే పంట సరిగ్గా లేదనైనా కలుపు మొక్కలు వచ్చినాయి చెక్ చేసుకో అని చెప్తున్నారు అంతే లోపలికి చూడు 
ఆ లోపలికి చూస్తే ఆ యొక్క పొర పొరలు ఉల్లిపాయ పొరల్లో మాదిరిగా ఆనియన్ మీద ఉన్న పొరలు మాదిరిగా ఎన్ని పొరలు పేరుకుపోయినాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకో ఆ రే ఆ రేపు ఏదో అద్భుతం జరుగుతుందండి రేపు మంచి రోజు వస్తుందండి మంచి రోజులు వస్తాయండి బట్ వాట్ అబౌట్ టుడే ఓకే వాట్ అబౌట్ టుడే టుమారో హెవెన్ రేపు రేపు అనేది స్వర్గము కానీ ఈ రోజు నరకంగా ఎందుకు ఉండాలి కొన్ని కోట్లాది మంది ఎన్నో 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 ఆ యొక్క ఎన్నో వస్తాయి ఆ భవిష్యత్తు ఎప్పుడు ఉంటుంది కానీ ఎన్ని కోట్లాది రేపులు అని రేపు అంటే టుమారోస్ వచ్చిన రేపు చూద్దాం రేపు చూద్దాం అంటాం కదా రేపు చూద్దాం రేపు చూద్దాం ఎన్ని రే ఎన్ని రేపురా రేపురా తర్వాత రా తర్వాత రా అంటావు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు తర్వాత ఎన్ని తర్వాత వచ్చినా ఇప్పుడేగా వస్తాయి అర్థమైనలోనే వస్తాయి ఈ రోజుగా వస్తాయి రేపు అనేది ఈ రోజుగానే వస్తుంది రేపు అనేది రేపుగా రాదు అగైన్ యూఆర్ లీవింగ్ ఆన్ హోప్ ఆశ రేపు బాగుంటుంది భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఈ ఉత్తమనాన్ని ఎందుకు చెండాలని చేస్తావు అది గొడవ హోమర్ ఖాయం అనేటువంటి ఆయన ఆయన అడిగాడు డాక్టర్లను అడిగాడు తత్వవేత్తలను అడిగాడు పూజారులను అడిగాడు గొప్ప గొప్ప పండితులను అడిగాడు మనిషి జీవ్ ఎందుకు బతుకుతున్నాడు దేనికోసం బతుకుతాయి ఇదే అని అడుగుతాడు మనిషి జీవిస్తూనే ఉన్నాడు ఎందుకోసం జీవిస్తున్నాడు ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేపోయారు ఆ బుజా దగ్గర వేసారు ఏమో ఏమో జీవిస్తున్నాడు అంతే ఆయన అంటాడు ఆ ఉమర్ తాయమ్మ అని అంటాడు అనమాట తలుపు తట్టాను ప్రతి ఒక్కరి తలుపు తట్టి అడిగాను ఐ హోవ్ నో ఆన్సర్ మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతూనే ఉన్నాయి ఆకాశం ఇంకా చూసి అడిగాను ఆ రాత్రి పుట అరిచాను ఏడ్చాను ఉన్నావు ఇక్కడ ఎన్ని చూస్తూనే ఉన్నావు గతాన్ని చూస్తున్నావు ఆ గతంలో ఎన్నో దుఃఖాలు 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 ఉన్నాయి నీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు మనుషులు ఎందుకు ఇలా ఈ దుఃఖంలోనే పడి కొట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ జీ దుఃఖంలోనే అని అడిగాడట ఒక రాత్రి గట్టిగా అరిసి ఆ ఆకాశం ఇంకా అడిగితే ఆకాశం ఏం చెప్పింది ఆశ వలన జీవిస్తున్నాడు అని ఆశ వలనే మనిషి జీవిస్తున్నాడు హోప్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ ఓన్లీ లైఫ్ ఆశనే దారంతో ఆ దారాన్ని పట్టుకొని ఈ కష్టాలు అనేక రకరకాల కష్టాలని ఎదుర్కొంటున్నాడు మనిషి ఆశ అనే కళ ఆశ అనే దారము ఇంకేమంటారు భవిష్యత్తు బంగారంగా ఉంటుంది స్వర్గం గురించి కళ స్వర్గం గురించి కళలు కంటున్న నీ చుట్టూ ఉన్న నరకాన్ని మర్చిపోతున్నావు జస్ట్ ఫర్గాట ఎక్కడ జీవిస్తున్నావు కళల్లో జీవిస్తున్నావు ఎందుకంటే అనుకున్నాం కదా భవిష్యత్ అది సిడీస్ ఇన్ డ్రీమ్స్ నాట్ రియాలిటీ నిన్న బతికేలా అదే చేస్తు వాస్తవం ఎలా ఉంది అగ్లీగా ఉంది గందరగోళంగా ఉంది అయ్యి ఎలా జరుగుతుంది కారణం ఏంటి సో తప్పించుకోవడానికి వాస్తవాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సంసిద్ధంగా లేకుండా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు తప్పించుకుంటే పారిపోతే ఎస్కేప్ అయితే నీకేం అర్థమవుతుంది నీకు తెలియాలంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ముఖాముఖి ఎదుర్కోవాలి అప్పుడు నీకు ఆహారం అర్థమవుతుంది ఫేస్ టు ఫేస్ కష్టమైన నష్టమైన దుఃఖమైన దేనైనా ఫేస్ టు ఫేస్ ఎదుర్కోవాలి యు ఆర్ అవేడి రన్నింగ్ అవే మళ్ళా కష్టం వస్తుంది మళ్ళా దుఃఖం వస్తుంది 
భవిష్యత్తు బాగుంటుంది రేపు బాగుంటుంది ఈ రోజు కన్నా రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుంది ఈ విధంగా యు ఆర్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది ప్రెసెంట్ ఎస్కేప్ అవుతున్నాం ఇది ఎలాంటిది అని అంటారంటే ఔష గారు మత్తు పదార్థాలు డ్రగ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నట్టు అటెండ్ అటన్నిటికన్నా పవర్ఫుల్ డ్రగ్ ఏదన్నా ఉందంటే యాసే హో ఏడాది నరకాలని కూడా భరించగలిగే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది యాస ఎవ్రీథింగ్ అందుకోసం ఎమరికాయ ఎందుకు బతుకుతున్నారు ఇవన్నీ కోటాను కోట్ల మంది ప్రజలంతా దుఃఖంలో ఉండి బాధల్లో ఉండి బాధలు పడుతూనే ఉన్నారు బట్ దే ఆర్ లివింగ్ వై బికాస్ ఆఫ్ హో ఆకాశవాణి కూడా అదే చెప్పిందిగా ఈ మెకానిజం ఆశ అనే మెకానిజం ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు దిగుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ డిప్రెషన్ లోనే ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇమ్యూనిటీగా బయటకు వచ్చారు మర్చిపోవాలి ఆ దుఃఖం నుంచి అంచేత దుఃఖం నుంచి బయటకు రావాలంటే నెక్స్ట్ టైం ఉంటే ఉండొచ్చులే ఇప్పుడు ఈ క్షణము ఎలాగా దాని నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి కానీ డోంట్ ట్రై టు ఎస్కేప్ నువ్వు దాని నుంచి బయటపడటానికి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించొద్దు నిన్ను నువ్వు మర్చిపో నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళు ఇరుకతో ఉండు వాస్తవం కంటే ముందు నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళు ఇరుకతో ఉండు ఏవేరుగా ఉండు దుఃఖాలు ఉన్నాయి బయట ఉన్నాయి అందరూ కూడా ఉంది కానీ నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళు ఎప్పుడు భవిష్యత్తులో ఎందుకు ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోనే నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళొచ్చు కదా వాస్తవం ఇప్పుడే దర్శనం అవుతుంది నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్తే ఎరుకుతో ఉంటే సో ఆశ అనే దృక్పథాన్ని వాడకు నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళు ఎరుకుతో ఉండు శ్వాసతో ఉండు అప్పుడు ఆ గురువు శ్వాస అనే గురువు నీకు సరైన ఔషధాన్ని ఇస్తాడు సరైన వైద్యం చేస్తాడు ఎవేర్ గా ఉండాలి ఆ గురువు దగ్గర శ్వాస అనే గురువు దగ్గర నువ్వు ఎవేరు గా ఉండాలి కాబట్టి నువ్వు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు నువ్వు పారిపోవాక భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ఆలోచిస్తూ ఈ వర్తమానంలో నువ్వు సహిస్తూ బాధపడుతూ దుఃఖంలో విసిగి వేశారు బాక పర్వాలేదు డోంట్ వర్రీ ఆశ అనేది శత్రువు ఆశ గురించి పట్టించుకోబాక వాస్తవం నుంచి దూరంగా వెళ్ళబాక ఆ దుఃఖం వచ్చినప్పుడు బాధ వచ్చినప్పుడు నీ లబరికి వెళ్ళు ఇరుకుతూ ఉండు ఇప్పుడు నువ్వు దిగులుగా ఉన్నావు అది నీ వాస్తవము కాబట్టి ఆ దిగులుగా ఉన్నావు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం బీ విత్ ఇట్ కానీ ఇరుకుతూ ఉండు ఎవేర్ గా ఉండు ఆ దుఃఖం ఆ దుఃఖం పట్ల ఎవేర్ గా ఉండు దానికి వ్యతిరేకంగా నువ్వే ఆలోచన చేయవాక ఎరుకుతూ ఉండు ఎవేర్ గా ఉండు ఆ దుఃఖాన్ని చూడు ఎలర్ట్ గా ఉండు అది మొట్టమొదటి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది ఆ దుఃఖాన్ని ప్రతిరోజు చూసేదే అయినా కానీ ఎంతో కష్టం అని అంత చోట అంద అని అన్ని చోట్ల ఎక్కడ చూసినా అదే ఎవేర్ గా ఉంటే నీకు అన్ని కనపడుతుంది నువ్వు ఒక చిన్న ద్వీపం లాగా ఉన్న ఉన్న చుట్టూ విశాలమైన దుఃఖ సాగరమే ఉంది అలా కనపడుతుంది భయపడబాక సో ఆ భయంలో పడి పట్టుకుపోవద్దు ఆ భయంలో ఉంటే పారిపోవాలని ప్రయత్నిస్తావు 
కాబట్టి బయట బయటకి కాదు చూడాల్సింది నీ లోపలికి చూడు వెవ్వేరుగా ఉండు ఆ శ్వాస వెంట ఉండు జాగురుకుడవై ఉండు ఎలర్ట్ గా ఉండు మెలకువగా ఉండు డోంట్ రన్ ఇవే రానీలే ఉన్నదని ఉన్నట్టు చూడు జడ్జిమెంట్ చేయబాక అదిగులుగా ఉంది జడ్జిమెంట్ చేయబాక ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది జడ్జిమెంట్ చేయబాక కామెంట్ చేయబాక ఎలర్ట్ గా ఉండు ఎవేర్ గా ఉండు శ్వాస గమనించు ఆ జడ్జిమెంట్ కొన్ని జన్మల నుంచి చేస్తూనే వచ్చావు ప్రయోజనం ఏం లేదుగా ఇప్పుడు నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి బాధ చెయ్యి సాక్షిగా ఉండు లోపలికి లోపలికి వెళ్ళిపో వెంటనే ఆ యొక్క చేదు అనుభవం చేదు అనుభవంగా ఉండదు దాని నుంచి ఇప్పుడు ఆ చేదుగా ఉన్న వాస్తవం నుంచి మరో వైపుకి ప్రయాణం చేస్తావు నీ లోపలికి నీ లోపలికి నువ్వు ప్రయాణం చేస్తావు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కారణం ఏమిటి ఆ దుఃఖానికి కారణం ఏమిటి నువ్వు ఎందుకు అంత దుఃఖంలో ఉన్నావు అన్న విషయం వైపు నువ్వు లోపలికి వెళ్తావు కారణాన్ని ఎందుకంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కదా కారణం లోపల ఉంది బయట ప్రభావం ఆ కారణం లోపల ఉంది బయట లేదు నీ లోపల నీ ఆ దుఃఖానికి నీము అన్న దుఃఖానికి కారణం నీ లోపలే ఉంది అది పొగ దుఃఖం ఏంటి పొగ లోపల నిప్పు ఉంది నిప్పు లేని పొగ రాదు కదా నీ లోపలనే ఆ నిప్పు ఉంది నీకు పైన పొగ కనబడుతుంది పొగ ఏం చేస్తే కళ్ళు కళ్ళకి మంటలు వస్తాయి కానీ నిప్పు ఎక్కడుందో చూడు ఆ పొగ పొగకి నీ లోపల పొగ పొగ చూస్తున్నా ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఊదే వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోతారు ఆ పొగని ఇంకా పెద్ద పొగ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు చుట్టూ ముట్టు ఉన్నవాళ్ళు నువ్వు అసలే పొగ చూ పొగ 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 పోసూరు అదంటే పొగ చూరు పోయి ఏదో నల్లగా అయిపోతా ఉంటాం వాటి నుంచి ఇంకా ఊది ఊదుతా ఉంటారు కానీ ఆ నిప్పుకి నిప్పు లేకుండా పొగ రాదు అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి కారణం నిప్పు ఏమిటి ఎక్కడ పుట్టింది నిప్పు నీ లోపలే పుట్టింది ఆ దుఃఖానికి కారణం ఈ దుఃఖమేమో పొగ చూసారా ఎలా పోలేదు కారణం కనిపెట్టు కారణం కనిపెడితే ప్రభావం పోతుంది చేయవలసింది అదే అంతేగాని పారిపోతే ఏమి నీకేమి లాభం ఉండేది సో కారణం ఎక్కడ ఉంది నీ లోపల ఉంది నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళు ఎరుకతో ఉండు ఎలర్ట్ గా ఉండు జడ్జిమెంట్ చేయబాక ఎన్నో జన్మల నుంచి జడ్జి చేస్తూ వచ్చావులే ఇప్పుడు చేయబాక డోంట్ జడ్జ్ నీ లోపలికి లోపలికి చచ్చుకుపో అప్పుడు ఆ చేదు అనుభవం ఆ చేదు అనుభవంగా అనిపించింది అంతా మాయం ఇప్పుడు కారణం నీ లోపలే ఉంది నీ లోపల ఉన్నదాన్ని నిగూఢంగా ఉన్నదాన్ని పట్టుకో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవడు పొగ పెట్టడు ఆ పొగ నిప్పు లేని పొగ రాదు కాబట్టి నీ లోపల ఉన్న నిప్పు వల్లనే ఆ పొగ వచ్చింది ఆ పొగ పక్క వాళ్ళు దారిని సుడిగాలి చేసినా చేయొచ్చు మళ్ళీ దాన్ని అది సుడిగాలి చేయాలన్నా వాళ్ళు అన్న మాటలు నీ లోపలికి తీసుకుని మళ్ళీ నువ్వు తిప్పితే తప్ప ఎవడు ఎవడికి ఏం చేయలేడు హాని చేయలేడు అదే అక్కడ ఉన్న విషయం కానీ నువ్వు దాన్ని పట్టుకుని ఆడితే తప్ప పక్కవాళ్ళ హాని వలన కాదు నీ వలన ఏం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి కారణం ఎక్కడ ఉంది దాన్ని పట్టుకో ఆ పొగను వాళ్ళు పట్టుకోవాల్సిన నిప్పును ఆర్పేసి అది పొగతో యుద్ధం చేస్తే ఏం ప్రయోజనం లేదు నీ ఫైటింగ్ అంతా వృధా అయిపోతుంది నీ కొట్లాట దాని మీద యుద్ధం ఉపయోగం లేదు అందుకోసమే పతంజలి ఏం చెప్పారు ప్రతి ప్రసవ గోయింగ్ బ్యాక్ ద కాస్ 
ప్రతి ప్రసవ అంటే కారణం ఎక్కడుందో నడిచి వెళ్ళటం ప్రతి ప్రసవ అంటే కారణం ఎక్కడుంది కాజ కాజ ఎక్కడుంది గో బ్యాక్ టు ద కాజ్ అలోపరికి లోపలికి వెళ్ళి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్రభావం పోతుంది కారణం ఎక్కడో ఉంది మూల సో ఆ ప్రభావం ఇక్కడ నీకేమో ఏం కనబడుతుంది ఆ పొగ అంతా నిన్ను చుట్టూ ముట్టి ఉంది ఒకసారి ఆ పొగ చుట్టూ ముట్టేస్తే నువ్వేం చేస్తావు అబ్బా ఈ పొగ ఆశ రే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది రే ఈ రోజు ఈ పొగ ఏం చేస్తావు అనుభవిద్దాంలే అని అనుభవిస్తూ ఉంటాం రేపు రేపు గురించి ఆశ వైపుకి వెళ్ళిపోతాం అంతేగాని కారణం కారణం వైపు వెళ్ళాం కళ్ళు మూసుకో ధ్యానించి రేపు గురించి కళలు కనటం ఆపే ఈ స్మోక్ లోనే ఉంటావు జోగుతూనే ఉంటావు సో రేపు ఆ స్మోక్ ఉండదులే ఆ పొగ ఉండదులే ఆ గోల ఉండదులే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటుందా ఏమిటి అని ఏవో చెప్పుకుంటూ ఉంటావు సో నిన్ను నువ్వు నిన్ను నువ్వు మూర్ఖత్వంలో పెట్టుకోబాక ధ్యానంలోకి వెళ్ళు మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ నష్టం వచ్చినా అడ్డు మోసుకో నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళు అది అక్కడ ఉన్న విషయం సో కారణం తెలుసుకో మూర్ఖంగా ఉండకు కారణం మిస్ అయిపోతే నిన్ను నువ్వు చంపుకున్నట్టే అవుతుంది ఎందుకంటే కారణం తెలిస్తే నువ్వు బతుకుతావు హాయిగా ఉంటావు కారణం నీ లోపలే ఉంది నీ లోపల ఉన్న దాన్ని పట్టుకుంటే బయట ప్రభావం మారిపోతుంది పొగని చూసి పొగ 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 అని అందరూ అనేవాళ్లే ఓ అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది ఏదో జరుగుతుంది అని అనేవాళ్లే ఆ పొగ కాదు అయినా లోపలికి వెళితే తెలుస్తుంది నిత్యానిత్య వస్తువు వివేక విచారణ వల్ల తెలుస్తుంది వివేకం అవేర్నెస్ వివేకం అంటే ఏంటి అవేర్నెస్ అంటే ఏంటి చైతన్యంతో ఉండు నిత్యానిత్య వస్తువు వివేక విచారణతో ఉండు ఆ అవేర్నెస్ వల్లనే ఆ వివేకం వల్లనే నీకు ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యం అనేది నీకు తెలుస్తుంది ఏది కారణం దేని ఏ కారణం వలన ఏ ఆలోచన వలన ఏ ప్రభావం పడుతుంది ఈ వివేక విచారణలో ఏ ఆలోచన చేస్తే ఏ ఫలితం వస్తుంది అన్న సంగతి కూడా తెలుసు ఒక రైతుకు తెలుసు ఏ విత్తనం విత్తితే ఏ పంట వస్తుందో అని ఆ వరి విత్తనం విత్తితే వరి పంట వస్తుంది వరి వరి విత్తనం కాకుండా గోధుమ విత్తనం విత్తితే గోధుమ పంట వస్తుంది విత్తుబట్టి పంట కాబట్టి నీ ఆలోచన బట్టి నీ జీవితం నీ జీవితం సరిగ్గా లేదంటే నీ ఆలోచన సరిగ్గా మార్చుకో శుభ్రంగా ఇంత తేలికగా ఇంత సులువుగా ఒక వ్యవసాయ ఇది మన ప్రకృతి యొక్క వ్యవసాయము వ్యవసాయదారుడు తనకి ఏ విత్తనం కావాలో ఎంచుకుని ఆ పంట వేసుకుంటాడు నీ జీవితం అనే పంటని శుద్ధంగా వేసుకోవడం రాలేదు కలుపు మొక్కలు వచ్చినాయి పోర్లేదు నో ప్రాబ్లం ఇప్పటికైనా జాగ్రత్త పడు ఆ కలుపు తీసేయి మంచి విత్తనాలు నాటుకో మంచి ఆలోచన చేయి అద్భుతమైన ఆలోచన చేయి జీవితాన్ని సరిగ్గా పండించుకో ఇదే కదా ఎవరైనా చెప్పేది ఈ విషయాన్ని ఎందుకు మిస్ అవుతున్నాము అదనమాట అవేర్నెస్ దిస్ ఇస్ ద కీ వివేకము వివేక విచారణ ఆ వివేకం వలన ఆ విచారణే ఉండదు ఆ పొగ 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 అందరి కళ్ళు మొండిపోతూ ఉంటాయి ఎర్రగా అయిపోతూ ఉంటాయి ముఖాలు కందగా అడ్డలు అయిపోతూ ఉంటాయి కందర గోళం అయిపోతూ ఉంటారు పొగ చూసుకొని పొగ కాదు రా ముందు నీ లోపలికి వెళ్ళరా సరేలే రేపైనా బాగుంటుంది రే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని కళ్ళం పడ ఆ పొగ ఆ పొగ చూరిన కళ్ళతోనే ఉండి ఉండిపోతారు ఆ కళ్ళన్నీ ఉబ్బిపోతాయి ఏంది గోరా సో అవేర్నెస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలుస్తుంది కారణం ఏంటో తెలుస్తుంది ఎఫెక్ట్ ఉన్నది సరే కారణం ఏంటి నీ ఆలోచన ఏమిటి నీ విత్తనం ఏమిటి ఏది ఎత్తుకున్నావు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి లేకపోతే ఏంటి వివేకంగా ఉండాలి మనిషి అవేర్ గా ఉండాలి అప్పుడు తెలుస్తుంది ఏ పని చేస్తే ఏం జరుగుతుందని తెలుస్తుంది నేను దుఃఖం వైపుకు వెళుతున్నానా 
లేకపోతే సత్యం వైపుకి వెళ్తున్నానా ఆనందం వైపుకి వెళ్తున్నానా ఈ రెండింటికి అతీతమైన స్థితిలోకి వెళుతున్నానా వివేక విచారణ ఉండాలి నిత్యానిత్య వస్తువు వివేక విచారణ ఆ డిస్క్రిమినేటివ్ పవరు ఆ వివేకము ఆ మెలుగవ అలర్టు అవేర్నెస్ అది అప్పుడు ప్రతి విషయం ఆయన తను చేసే పని ఎలా ఉన్నాడు అని వాచిఫుల్ గా ఉంటాడు అవేర్ గా ఉంటాడు ఓహో నేను చేసే పని నేను ఒకటి అనుకుంటే ఒకటి అవుతుందా నేను నేను దుఃఖం వైపు వెళ్తున్నానా నేను ప్రేమ అనుకున్నాను ప్రేమ ఆ ప్రేమ వైపుకి లేనా ప్రేమ అనుకుంటే దుఃఖం ఎదురవుతుందా ఇలా ఏమనుకోకూడదా ఇట్లా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది ఆనందం వైపుకి తీసుకెళ్తుందా ఈ లాజిక్ అయితే ఒక లాజిక్ ద్వేషం వైపుకి తీసుకొస్తుంది ప్రేమ వైపుకి తీసుకొస్తుందా ప్రేమ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి ఆనందం వైపు తీసుకెళ్ళాలి ద్వేషం ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది దుఃఖం వైపు తీసుకెళ్తుంది ప్రేమ దుఃఖం వైపుకి ఎందుకు తీసుకెళ్తుంది ఇందుకని కారణం ఏమిటి అక్కడ పాయింట్ ఆ కారణం ఏంటి తెలుసుకోవాలి అన్కండిషనల్ లో ఉందా కండిషనల్ లో ఉందా షరతులు లేని ప్రేమ ఉందా షరతులతో కూడిన ప్రేమ ఉందా అవన్నీ నిత్యానిత్య వస్తువు వివేకవరణ వివేక వల్ల తెలుస్తుంది నువ్వు రోడ్డుకు వెళ్ళావు ఒక రోడ్డు మీదకి వెళ్ళావు ఆ రోడ్డు ప్రతి ప్రతి రోడ్డు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది దుఃఖం వైపు తీసుకెళ్తుందా ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు రైటా లెఫ్టా మిడిల్ రైట్ రైట్ కి వెళ్ళాలా లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలా మధ్య మార్గంలో ఉండాలి హిందువులు మహమ్మదీయులు క్రిస్టియన్లు జైన్లు స్త్రీలు పురుషులు జ్ఞానం అజ్ఞానం ప్రేమ ద్వేషము ఇవన్నీ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు దుఃఖం వైపు తీసుకెళ్తున్నారు సరే కోపం కోపం ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది దుఃఖం వైపు తీసుకెళ్తుంది నువ్వు దుఃఖం పోని కోపంగా లేవు కోపంగా లేకపోతే దుఃఖంలో లేకుండా ఉండావా కోపంగా లేకపోయి కోపం ఉన్నా దుఃఖంలోకి వెళ్తున్నావు కోపం లేకుండా ఉన్నా దుఃఖంలోకి వెళ్తున్నావు నువ్వేం చేసినా చివరికి అవుట్కమ్ ఏమవుతుంది దుఃఖం వైపు వెళ్తుంది ఒక విచిత్రమైన కథ చెప్పుకుందాం సైకో ఎనాలిస్ట్ అంటారు అంటే మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్త అతను రకరకాల మనుషుల్ని ఎలా ఉన్నారు ఏంటని ఆయన ఎనలైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఒక పిచ్చి వాళ్ళ పిచ్చి ఆసుపత్రికి వెళ్ళాడట ఆయన ఆఫీస్ పిచ్చి ఆసుపత్రి సూపర్ కలిశాడు ఆయన అడిగాడు ఒక వ్యక్తి ఒక ఫోటో పెట్టుకుని కంటిన్యూగా ఏడుస్తున్నాడండి తలేమో గోడకి వేసి కొట్టుకుంటున్నాడు ఏమిటి సంగతి ఒక అందమైన పిక్చర్ పట్టుకున్నాడు ఒక అందమైన స్త్రీ బొమ్మ పట్టుకుని ఫోటో పెట్టుకుని ఏం జరిగిందని అడిగాడు ఆ ఫోటోలో ఉన్న అమ్మాయిని ప్రేమించాడు ఆ ఫోటోలో ఉన్న అమ్మాయి అతన్ని నిరాకరించింది అని చేత అతను పిచ్చివాడైపోయాడు ఓకే బాగా ఆ స్త్రీ ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి వాడు పిచ్చివాడయ్యాడు బాగా అయితే రెండవ రెండవ దానిలోకి వెళ్ళాడు రెండవ దానిలోకి వెళ్ళాడు పక్కన పక్కనే ఉంది ఆ గది సేమ్ ఫోటో ఉంది అయ్యా వీడెందుకు పిచ్చివాడయ్యాడు వాడు ఏడుస్తున్నాడు తన వాడు తీసి కొట్టుకుంటున్నాడు పీడిస్తున్నాడు నెత్తి చేసి కొట్టుకుంటు నెత్తిని కొట్టుకుంటున్నాడు అలా రకరకాల కందాడు ఆ బొమ్మ ఆ బొమ్మనే పట్టుకున్నాడు అసలు చెత్త ఆ బొమ్మే ఉంది అయితే ఈసారి ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు ఉమ్మి వేస్తున్నాడు ఆ బొమ్మ మీద నాలుగు అక్షరాలు రాశాడు ఏంటని ఉమ్ముతున్నాడు అప్పుడు అడిగాడు ఏంటండి ఈ కే కే మనిషి కేసు ఏంటి ఇద్దరు ఒకే స్త్రీ బొమ్మ పట్టుకున్నారే అని ఏం లేదండి 
ఆమెనే ఆమె పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆమె ఒప్పుకుంది హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ పిచ్చివాడైపోయాడు ఇందా ఒక పాయింట్ ఏమనుకున్నావు కోపంగా ఉన్నా దుఃఖంలో కలుగుతున్నావు కోపంగా లేకపోయినా దుఃఖంలో కలుగు ఇట్లా కోరు ఆమె కోరుకున్నది ఆమె ఒక కోరుకున్నారు పెళ్లి చేసుకున్నారు బాగానే ఉంది కానీ పిచ్చివాడైపోయాడు ఒకడేమో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఒప్పుకున్న పిచ్చివాడే ఒప్పుకున్న పిచ్చివాడే అది అక్కడ విషయం ఇలా దుఃఖంలో ఉంటారనమాట చిత్రమైన దుఃఖాలు రకరకాల దుఃఖాలు మొత్తం మీద లక్ష్యం ఏంటంటే దుఃఖమే దుఃఖమే ఎందుకంటే దుఃఖంలో గోల్డ్ మెడల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అందరికి సో అందరూ ఆ వైపుకి వెళ్తున్నారు ఆల్ రోడ్స్ లీడ్స్ టు రోమ్ అని అన్నట్టుగా అన్ని దారులు దుఃఖం వైపుకి తీసుకెళ్తున్నారు ఏ పని చేసినా దుఃఖమే ప్రాధాన్యతగా జీవిస్తున్నారు ఎందుకంటే అది బాగా అభ్యాసం బలం ఎక్కువైపోయింది లోపలికి వెళ్ళటం లేదు ధ్యానం చేయటం లేదు లోపలికి వెళ్ళు మెడిటేషన్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది నీ లోపలే ఆనందం ఉంది పొగ కూడా నీ లోప నిప్పు కూడా నీ లోపలే ఉంది ఆ దుఃఖానికి కారణం నీ లోపలే ఉంది అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వివేకము వివేకం వలన అన్ని నువ్వు ఏ పని చేసినా దుఃఖం వైపుకి వెళ్తుంది అండి అప్పుడు ఆ మార్పు మార్పు ఒక మార్పుకి వెళ్ళాలన్నా దుఃఖమే ఆ ప్రతిదానికి దుఃఖమే ఆ గత గత విషయాలు తెలుసుకున్నా దుఃఖమే వీటి విషయాలను చాలా జాగ్రత్తగా ఎందుకని కారణం ఏంటి ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంది నువ్వు ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయావు నీ జీవితంలో నీ లోపలికి నువ్వు వెళితే ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయావో ఆ కారణం తెలుసుకుంటే దానికి నువ్వు ఈజీగా బయటకు వస్తావు నువ్వు ప్రేమలో ఉన్నావా దుఃఖంలో ఉన్నావా కష్టంలో ఉన్నావా నష్టంలో ఉన్నావా ఒక స్త్రీని ప్రేమించావు బాగానే ఉంది మరి నెక్స్ట్ డే ఆమె ఎందుకు ద్వేషిస్తావు ఎందుకు ఆ ప్రేమ ఏమైపోయింది ఆమె ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ప్రేమించావు బాగానే ఉంది నేను ఆ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఏమైంది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆమె నవ్వడం మానేసింది నువ్వు ఏడడం మొదలెట్టావు కొట్లాట మొదలయ్యింది ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు దూషించుకోవడం మొదలెట్టారు ఏమైంది ప్రతి క్షణం మార్పు చెందుతూనే ఉంటాం నీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దుఃఖం వైపు తీసుకెళ్తున్నాయి చాలా అందమైన స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాం ఆమె కోసం ఎంతో ఆరాట పడ్డాం కానీ ఆమె ఏదో జబ్బు చేసింది ఆమె అందం అంతా పోయింది ఎందుకే ఏడవాలి మసూసి ఏదో వచ్చింది ముఖం అంతా మచ్చలు మచ్చలు వచ్చేసినాయి ఏమైపోయింది అది ఇట్లా ఉంటుంది దేహ సౌందర్యం కాదు ఆత్మ సౌందర్యము కావాల్సింది అన్న సత్యం మిస్ అయిపోతాను ఇట్లా ప్రతిది మన లోపలనే ఉంది వ్యవహారం అంతా మన లోపలనే ఉంది అవేర్గా ఉండాలి చేంజ్ మార్పు వస్తే దుఃఖం వస్తుందా శరీరంలో మార్పు వస్తే దుఃఖం వస్తుందా ఏదైనా రోగం వస్తే అగ్రీగా అయిపోతే దుఃఖం రావాలా ఇవన్నీ ప్రేమించావు ఎప్పుడు ప్రేమించావు పదహారు ఏళ్ళ వయసులో ప్రేమించావు పాటలు పాడావు గంతులు వేసావు బాగా ఉంది కానీ అదే పదహారు ఏళ్ళ వయసు ఇంకా ఉంటుందా జీవితం మారదా ఇప్పుడు మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కష్టాలు బోర్లు జీవితం బోర్డము ఏమిటి ఇదంతా సో అవేర్గా ఉండాలి ప్రతిరోజు ఆమె ముఖం ఇప్పుడు నవ్వుతూనే ఉండాలా కొంచెం కూడా దిగులు పడ పడదా ఆ స్త్రీ ఆమె యాక్ట్ చేస్తుందా సినిమాలో సినిమాలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నట్టుగా ఆ నవ్వు పేసి పెడుతున్న యాక్టింగ్ ఉంటుందా జీవితం బతుకు నాటకమే కానీ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి భావావేశాలు ఉంటాయి నువ్వు అలాగే ఉండలేవు 
కాబట్టి వేరుగా ఉండాలి కారణం ఏమిటి దుఃఖం ఏమిటి మూలం నీలోనే ఉంది బయట భార్యలో లేదు భర్తలు లేదు ఎక్కడా లేదు నీలోపలే ఉంది బయట పొగ కనపడుతుంది కానీ కారణం నిప్పు లోపల ఉంది నిప్పు లేదు పొగ లేదు ఈ వేరుగా నీ లోపల ధ్యానం చేయి కారణం తెలుసుకో కారణం తెలిస్తే ఆనందంగా ఉంటాం దుఃఖానికి అన్ని ఏ పని చేసినా ఏ ఆలోచన చేసినా దుఃఖం వైపు తెలుస్తుందంటే సరి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీ మీదే ఉంది బయటోడు ఎవడో వచ్చి నిన్ను సరి చేయలేడు ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జీవితం అనేది ఎక్కడ ఏది దుఃఖం అనేది పర్మనెంట్ గా ఉందా నా స్వర్గం అనేది పర్మనెంట్ గా ఉందా ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రతిరోజు ఒకటే ఫుడ్ మనం తినలేము కంఫర్ట్ గా ఉండాలనుకుంటూ ఉంటాము అలాగే ఎంతమంది ఎంతమందిని మార్చుకున్నా మనుషుల్ని మార్చుకున్నా సంస్కారం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుభవం ద్వారా రావడం అనేది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అప్ టు నౌ మళ్ళా ఈ యొక్క మూడు గుణాలు ఈ మూడు గుణాల్లో రకరకాల గుణాలు మన మీద పెత్తనం చేస్తూ ఉంటాయి వాటి సంగతి ఏంటనేది రేపు చూస్తాం థ్యాంక్ యూ